the one new heart imeamua kujikita zaidi kwenye upande mzima kuhakikisha kwamba watoto wadogo ambao wana matatizo ya moyo wanapatiwa ufumbuzi wa matatizo yao na kusaidia kwa kiasi kikubwa sana na zaidi amjamua tu kusema watoto lakini mmeenda mbali zaidi na kuamua kujikita kwa wale watoto ambao hata kipato chao kiko kiko duni uh, najua automatically hauna haja kuuliza kwa nini mmeamua kuachagua watoto ambao kipato chao kiko duni kwa sababu unafahamu kwamba wale ndio ambao wanahitaji mwingine anatozo la moyo lakini mzazi wake anaye pesa anaweza kumsaidia akapata lakini yeye ameamua kwanza na wale ana kitu kizuri sana takale fahamu hasa the one new heart ni nini hasa taasisi hii imeanza ina muda gani wakati huu na tangu imeanza kufanya kazi kazi gani ambazo mmesazifanya mpaka sasa mwasaidia watoto watoto aina gani mpaka sasa idadi gani ya watoto mwasaidia ndio mnaanza kufanya kazi wakati wao tayari mmeshafanya kazi huko nyuma na matunda yale ambayo watoto waliyapata baada ya yeye kuanza kudili nao moja kwa moja tunaamua kudili zaidi na magonjwa ya kuzaliwa nayo ambazo ni congenital heart diseases kwa watoto kwa sababu kwanza ni gharama sana na watanzania wengi asilimia tisini ya watanzania ni watanzania ambao wanatoka kwenye mazingira magumu hawawezi kumudu gharama za matibabu taasisi ya zewani new heart tanzania ina malengo ya kuhakikisha kila mtoto mtanzania anapata huduma za matibabu ya moyo anayekuwa na shida ya moyo kuna kazi ambazo tumepanga kuzifanya kama core objective kwenye taasisi yetu. Kitu cha kwanza kabisa ni kufanya uchunguzi wa kina cath lab kwa watoto wenye matatizo ya moyo na kujua mtoto anapata tiba sahihi, tiba yake sahihi kwenye gonjwa lake analokuwa nalo ni nini. Lakini pia tuna fasi, tunapanga kufasilitate operation camp yani camp ambazo za kwa zinakuja Tanzania kwenye hospitali zetu hasa hasa Jaka ya Kikwete Benjamin Mkapa baadaye na Bugando Medical Center lengo kuu la taasisi yetu ya The One New Heart Tanzania ni kufanya uchunguzi wa kina kwa Kiingereza tunaita cath lab kwa watoto wenye matatizo ya moyo lakini pia taasisi yetu inayo male, inalo lengo lingine kubwa ambalo ni kuhakikisha kwamba tunapata center walau ya pili Tanzania kwa ajili itakayonufaisha wa Tanzania wenye shida za moyo sio watoto tu itanufaisha hata watu wazima na lengo lingine pia la taasisi yetu ni kuhakikisha pia wale watoto ambao tunakuwa tumewasaidia kupata matibabu ya moyo pia tunaendelea kuwafuatilia maendeleo yao baada ya hapo ambazo kwa Kiingereza tunaita clinics na kuwasaidia kupata mahitaji ya dawa kwa sababu mgonjwa anapotoka kwenye operation bado anaendelea kupata dawa na kuhakikisha anapona kabisa pengine kwenye taasisi yenu maana wakati mwingine ili uweze unasemaga sometimes mwalimu akitaka kufanya biashara automatically atafungua labda stationery kwa sababu atazo vitabu na nini daktari akitaka kufanya biashara atafungua duka la dawa na nini wakati mwingine yawezekana wakati unafikiria kwa nchi ya taasisi yuko mtu ambaye alipata shida ndani ya yenu nyie ambao unaanzilisha taasisi au wakati mwingine hata watu wa karibu kwa hiyo yenu kuna historia yote ameonyesha kuna mtu alipata mara tatizo la moyo hadi kawavuta zaidi na bara msukuma wa kuwasaidia watoto au mlijikuta tu mnaamua kufanya hichi kitu mimi mwenyewe ni muhanga wa tatizo la moyo. Niliugua moyo, nikatibiwa hospitali zetu hapa hapa Tanzania. Lakini wodini mle nilikuwa naona kundi kubwa lililokuwa likihangaika ni watoto. Mimi mwenyewe sasa hivi ni mzazi, ni mama, nina watoto. Nilijikuta nimepata uchungu kwa nini watoto wanahangaika. Na nikaona giving back to the community nijikite katika kusaidia watoto ili kundi hili la watoto nalo tulitoe kwenye shida hiyo ya kupoteza maisha kwa sababu ya kukosa matibabu ya moyo asilimia kubwa ya watoto wanaopata shida za moyo wanatoka kwenye mazingira magumu hawawezi kumudu gharama za matibabu ya moyo na gharama za matibabu ya moyo Haziko juu Tanzania tu, ni popote duniani. Gharama za moyo, za matibabu ya moyo 
ni kubwa. Ndio maana sisi pamoja na wadau wenzangu tukaamua kusaidia kundi la watoto kwa sababu ni wahanga wakubwa katika jamii wa shida hii ya gonjwa la moyo. Sawa, ni kabla kufahamu zaidi maana tumezungumza watoto una, una, una deal zaidi na watoto ambao ni watoto wadogo ambao wana tatizo la moyo. Nataka natamani kufahamu umri wa watoto wa mama nao kuanzia miaka miaka mingapi hadi miaka mingapi lakini zaidi ningetamani sana kufahamu tatizo la moyo sofa kwa hapa kwetu Tanzania uh, lina ukubwa gani na ukubwa kwa kiasi gani najua nyinyi mtashughulika na masuala ya moyo mtakuwa mnafanya tafiti mnafahamu ile japo kwa ufupi tuna hudumia watoto wenye umri kuanzia miaka sifuri hadi miaka 14 hasa wanaotoka kwenye mazingira magumu lakini pia taasisi yetu inahudumia watoto wote bila kujali swala la dini uh, na kabila. Kwa Tanzania hapa swala la magonjwa ya moyo ni kubwa kiasi na kwa takwimu za shirika la afya duniani kila mtoto katika kila watoto mia moja wanaozaliwa Tanzania mtoto mmoja ana shida ya moyo. Fikiria leo watoto wangapi wamezaliwa Tanzania. Na katika hao watoto wote, kila kundi la watoto mia moja, mtoto mmoja ana shida ya moyo. Kwa siku tunakuwa na wagonjwa wangapi wapya Tanzania katika watoto wote wanaokuwa wamezaliwa siku hiyo. Na kwa takwimu za chama cha madaktari wa watoto Tanzania, kila mwaka wanazaliwa watoto 1013 na mia sita wenye shida za moyo. Yaani au ni wagonjwa wapya kila mwaka. Na sasa maelezo ni mazuri sana kwa hakika. Lakini ngalale kufahamu kwanza upatikanaji wa tiba kwa ujumla uko vipi? Tumepata na tumejua, tumefahamu sofa umri ambao mnadili nao lakini pia uh, tumegusia pia kuhusiana na takwimu zilivyo kwa sasa namba ambavyo magonjwa haya uh, ili watu ambao wanaumwa watoto wanavyosumbuliwa lakini ngalale kufahamu upatikanaji wa tiba kwa hawa watoto na gharama zake zilivyo kwa sasa. Yeye mnao support mnaosaidia lakini gharama zake kwa mtoto akisumbuliwa na moyo yuko kule chini maisha magumu hayako sawa. Na hata kama mbaya mshake mzazi wake anaweza kumudu lakini gharama zinafanana. Gharama za matibabu kwa watoto wa moyo kwa sasa hivi Tanzania zikoje? Lakini nyenye pia mnashughulika vipi na hili kama the one your heart? Mnakabiliana vipi na tatizo hili la moyo kwa ujumla? Lakini gharama sana kufahamu namna ambavyo serikali mnashirikiana vipi na serikali ushirikiano wa mnaopata kutokea kwa serikali maana msha siku ili nyinyi uweze kufanya kazi watu wasasi lazima mpate support kutoka serikali karibu tunaanzia hapa labda kwa kweli katika kukabiliana na tatizo la magonjwa ya moyo kwa watoto Tanzania bado ni changamoto serikali kama serikali imejitahidi na imeweka nguvu yake kubwa walau katika kuhakikisha kwamba Tanzania watoto wanapata hospitali ambapo wanaweza wakapata matibabu ya moyo sio lazima wapelekwe nje ya nchi kwa kuliona hilo serikali ilianzisha yakaa ya Kikwete Cardiac Institute kwa kifupi inajulikana kama JKCI pale kuna wingi ya watoto maalum kwa ajili ya watoto lakini pia serikali haikuishia hapo tu bado imefanya uwekezaji mkubwa kwenye hospitali ya Benjamin Mkapa iliyopo Dodoma kuna mtambo wa kisasa kabisa wa kitaalamu ambao unaitwa ni Kathlabu unaweza ukafanya kazi za kuziba matundu madogo madogo bila kufungua kifua na sisi kama taasisi tunashirikiana na hospitali zetu zilizopo Tanzania ili kuhakikisha walau watoto wanaotoka kwenye mazingira magumu wanapata msaada wa matibabu tumekuwa tukipeleka vifaa katika hospitali zetu na pia tumekuwa tukiwasaidia hata hao hao wagonjwa kuwatoa maeneo ya mbali vijijini na kuwafikisha katika hospitali ili waweze kupata matibabu na katika hilo Gharama za matibabu bado ziko juu. Hiyo haijarishi mgonjwa atatibiwa Tanzania au atatibiwa nje ya nchi. Hata kama ukienda India, ukienda US, ukienda Israel, bado matibabu ya moyo ni yako na gharama kubwa. 
mtanzania wa kawaida anayetoka kwenye hali ngumu au hali ya kipato duni cha chini hawezi kumudu gharama kwa mfano ukienda kama ni marekani operation moja ya mtoto mwenye tatizo la moyo inagarimu dola 2025 dola 2025 unaongea zaidi ya milioni hamsini. Fikiria mtanzania anayetoka kwenye mazingira magumu ambaye kipato chake kwa siku ni dola moja mpaka dola tano. Anaweza kumudu kupata matibabu kwa ajili ya mtoto wake kwa dola 2025. Lakini sisi kama Watanzania tukiweka nguvu yetu pamoja tunaweza bado tuna uwezo wa kuwasaidia hawa watoto na kuwapa nafasi ya pili ya maisha katika jamii zetu na baadaye wakawa nguvu kazi ya taifa basi yetu ya Zewani hapa Tanzania inapata misaada mbalimbali ikiwemo vibali uh, vya kufanya shughuli mbalimbali asasi yetu inafanya shughuli zake na mashirika mbalimbali ya kimataifa kwa hiyo kwa kipindi fulani huwa inahitajika vibali mbalimbali kwa mfano uh, uh, pasipoti, visa pamoja na vibali vya kufanya kazi kwa madaktari wanaotoka nchi za kigeni. Kwa hiyo uh, tunaishukuru serikali imekuwa ikitupa ushirikiano wa kutosha sana ili kuhakikisha kwamba majukumu yetu tunayatekeleza bila kupata changamoto yoyote. Tunaisaidia serikali yetu katika kufikisha huduma kwa wananchi na hasa ni huduma hii ya matibabu ya moyo kwa watoto wa Tanzania. Taasisi yetu inapata ushirikiano wa kutosha kutoka kwa serikali hasa kutoka kwenye uh, uh, taasisi zake nazungumzia hospitali za serikali tumekuwa tukifanya kazi kwa ukaribu kabisa na hospitali ya Benjamin Mkapa iliyopo Dodoma pia tumekuwa tukifanya kazi na hospitali ya rufaa ya Bugando iliyopo Mwanza lakini pia tumeanzisha ushirikiano na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete ushirikiano mkubwa sana tunaupata hasa katika uchaguzi wa vifaa ni vifaa gani ambavyo vinaweza kukidhi matakwa ya wagonjwa waliopo kwa sasa katika hizi hospitali lakini pia tunasaidiwa kwa namna mbalimbali uh, kujua ni aina gani ya magonjwa ambayo kwa sasa yanawasumbua zaidi watoto kwa sababu tunajua magonjwa ya moyo yapo ya aina tofauti tofauti kulingana na mazingira fulani kwa hiyo hii inatusaidia sisi kuweza kujua ni kwa namna gani tunaweza kutoa vifaa au matibabu stahiki kulingana na uhitaji uliopo kwa sasa. Uh, lengo lenu hasa sasa tumezungumza mambo mengi sana lakini lengo ni kuafikia watu ngapi kwa mwaka. Nimejiwekea hiyo kwamba bara maximum mwaka huu tunataka kila mwaka at least tu tunawasaidia watu kadhaa. Uh, lakini zaidi ningetamani kufahamu ya kwamba ni nyinyi taasisi mnasimama peke yenu kuhakikisha kwamba mna support ya watoto au kuna wadau wengine ambao wanawapa nguvu ili kuwezesha kuwasaidia wadogo zetu. Lengo letu ni kufikia watoto 650. Ni ni kuhakikisha watoto 650 kwa mwaka wanapata msaada wa matibabu ya moyo. Na katika hilo taasisi yetu imekuwa ikifanya kazi na wadau kutoka sehemu mbalimbali. Kuna madaktari kutoka Urusi, madaktari kutoka India, madaktari kutoka Marekani tumekuwa tukifanya nao kazi. Na tumekuwa tukishirikiana pia na wadau wetu wengine mbalimbali kutoka hapa hapa nyumbani Tanzania. Na pia tunakaribisha hata kama kuna wadau wengine wanahitaji kujiunga pamoja na sisi kuhakikisha kila mtoto wa Tanzania anapata matibabu ya moyo. Anaweza kaungana na sisi tukaunganisha nguvu ili tukaweza kufikia watoto wengi zaidi. Lengo kuu la taasisi ya Zewani New Tanzania ni kuhakikisha kwamba huduma ya matibabu ya moyo kwa Tanzania inapatikana kwa wakati na kwa utoshelezi. Uh, hili tutalifanikisha kwa kushirikiana na serikali pamoja na wadau mbalimbali, watu binafsi na makampuni. Uh, tumepanga sio tu kuwa na wataalamu wa kutosha wa moyo lakini pia angalau kuwa na 
hospitali nyingine ya moyo ambayo itasaidiana na hospitali iliyopo lengo likiwa ni kuhudumia wagonjwa wengi zaidi lakini pia uh, tumejikita zaidi pia katika kuwafundisha madaktari wazawa lengo likiwa ni kuongeza wataalamu wazawa ambao watasaidia pia ku, uh, ku, kwa kushirikiana na madaktari wageni wa mashirika mbalimbali ambao huwa wanafika kwa huduma mbalimbali waweze kutoa huduma ya moyo kwa watoto wa Tanzania katika hali ya utoshelezi na kwa kiwango stahiki. Taasisi imeandaa valvu kumi kwa watoto wenye uhitaji na ambao wanatoka kwenye mazingira magumu tayari wako dini lakini wameshindwa kubadilisha valvu kutokana na gharama za maisha. Valvu zina thamani ya milioni 80 tuna wakaribisha pia wadau wengine kama wanaweza kutusaidia kuongezea valvu moja, mbili, tatu walau tukapeleka tukaungana tukapeleka hata valvu ishirini kitakuwa ni kitu kikubwa zaidi kitakachonufaisha watoto wengi tunafahamu hospitali ya JKCI haina watoto kumi tu wenye uhitaji wako zaidi ya kumi kama kuna mtu mdau mwingine kaguswa anaweza kutoa valvu moja karibu tuungane naye platform zenu mnapatikana vipi mtu anatamani kufahamu kufahamu zile platform zenu social networks facebook ni sehemu mtitia kama mko uko pia ime zenu watu wanatamani kushare na nyinyi mbili matatu kwa mwingine anatamani kutuma uh, na wajua sometimes mtu anakuwa hafahamu anatamani kuwafikia watoto ambao wanaosumbuliwa na matatizo ya moyo lakini hajui ni nani ambaye anaweza kumtumia kama link ya kuwafikia. Sasa kupitia nyinyi maana inawezekana kidogo na anatamani kukifikisha kule zara kifaa chake mna kwenda kutoa vifaa akana penye za. The one wa Tanzania tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii. Uh, tunapatikana Facebook, tunapatikana Instagram na Twitter. Kwa watumiaji wa mitandao hii wanaweza kututafuta kwa kupitia jina one new heart tzedi.